din, like yung Stepping Stone ko din, kahit hindi ako nag-start sa lab, yung as first job ko dito sa Australia, kasi ang first job ko ay medical reception sa clinic. For two years yun. Two years. So, magandang experience yun actually. Siyempre, the communication, your interaction mo sa tao. So, doon na-boost yung oh, oh. self-confidence. Siyempre, mag-deal ka sa patients doon, talagang raratrating ka nila kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila. Okay, so... so yun. Uh, so, 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 sa ganong, kunwari, ganong, ganong mga sitwasyon, kapag uh, give us some um, uh, inputs or kung ano mga pwede namin gawin kapag mayroong mga toxic patients. Kunwari, oh. mga uh, nagagalit, kung ano man dahilan nila. Usually, mm-hmm. uh, sa field natin, siguro sa result o kung ano man, kapag kinuunan mo na doon, hindi mo nakunan ng isang beses, nagagalit sila. Actually, you need to explain it to them over and over again. Actually mm-hmm. talaga, kung ano, kung bakit naging, for example, naging tayo sila ng ganitong katagal, ganito, ganyan. Siyempre, pa may, pang nakuusap mo na, pa mga taong, okay, balik na sila sa upuan nila. Mm-hmm. May iba naman na galit pa rin. So, pag ganon, and for example, na-abuse ka na talaga, kahit verbally, kahit na verbally, diretso ka na sa, ano mo, manager. So, so dahil na dito, ang hirap siguro magpaliwanag kasi English yung mga Ah, uh, English yung mga pa. Oo, oh, yun. Yun. So, Awas na kanina, hindi naman ako nabulo. Okay. <laughs> so, yeah. so, from from toxic patients, so marami tayong na, na babasa na mga uh, toxic na katrabaho. So, pa, mga sinasabi nila, yung mga senior nila, may attitude. So, mm. uh, hindi lang naman sa Philippines. Kahit uh, usually, yun sa mga nasa abroad, working abroad na mga medtech natin. So, marami tayong nababasa na gano'n, na kapag senior, parang tamad-tamara na sila, they, they expect their juniors to do everything. So, what can you say about that? Um, here in, ano, sa experience sa history, we call it very political. Kahit naman sa atin sa yeah, Pilipinas, yeah, I think. So, if for example, may ka-work ka na medyo bossy yung type, mm-hmm. na kahit na hindi naman dapat siya gano'n, mm-hmm. is, Sila dito, pansin ko is, you need to be pranka with them. Tell them na, so, pero in a nice way na, ano, pag hindi pa rin talaga, you talk to the supervisor. So, so yun. So, kumbaga, merong steps na kailangan natin gawin, na kailangan uh, du- di- dumaan muna sa supervisor. Siyempre, or... try to talk, talk muna kayong dalawa. Pag hindi talaga, supervisor. So, sa, sa, sa taong involved. Uh, pero kasi sometimes, kahit gano'n nagalit ka, hindi ka pwede basta umimik lang na kung ano, tas irarason mo is nasabi mo yung kasi galit ka kasi matindi ang anti-bullying nila dito. Ayun ah, din guys, so, yung, mag- uh, yung maganda dito kasi uh, from uh, parang tanda ko uh, from induction na uh, ng hmm. prior for your uh bago work, ka mag-start. Oh, mayroon oh, parang uh, induction nga yung tawag hmm. dito na i-discuss nila yung mga ganito, mga rules ng sa rules and regulation ng uh, company ng laboratory and then yun nga na cover doon yung anti-bullying and anti-harassment so napakabawal ni- noon dito sa Australia so uh-huh. hopefully gan- i-adapt din na sa Pilipinas yung ganun na uh, kumbaga yung sa mga pre-employment natin sa so, from HR pa lang dapat nati-discuss na nila yung sa mga applicants nila o yung mga successful applicants na mag-instruct na kanilang uh-huh. uh, uh, yun trabaho so sana ganun so, so ayun, so ikakausapin mo muna yung taong involved and then kung hindi siya nakinig, paano nga, an, ano yung next nakinig. action? Sometimes ano, in my experience, I try just to avoid them as much as possible. Kasi di pa naman ako totally na experience ng higher ups na ganun. Pero hmm. yung may... Kaso usually, yung mga baguhan lang din ba? <laughs> <laughs> Oo, oh, masama nito is bago pa siya. Uh, Lagi ba siya pa naman ang mukha? Siya pa yung ano, siya pa yung talagang almighty sa amin. So, uh-huh. I try na ano, hindi siya, hindi ako makipag-usap sa kanya uh-huh. and all. So, ibig sabihin, hindi lang, hindi lang naman yung mga seniors pala yung may mga attitude. So, kahit naman, uh, kahit yung mga juniors pala, pala na, yung mga newbies. Nasa within probation month, walang siya. <laughs> talagang ano, yun. Bitch, kung bitch. Hindi ko pwede i Kasi yung reality, pag nakakapanood ka sa movie, 
sa totoong boy may ganit siya. Sa work, mm-hmm. yun. Mm-hmm. Siyempre, pagpapasok ko sa work, meron din naman yung may mga grupo-grupo sila talaga na ano. Mm-hmm. Pero I learned with na to work with them professionally na. To greet them. Pag may kailangan sa work, talk to them properly, ganyan. Yeah, be nice din na lang. Oo, uh-uh, ganun. Na hindi naman yung binabati ka na hindi mo pa, uh-uh. hindi pa mag-greet. Kasi talaga namang, pag dito mo sa work, may someone na talagang hindi mo siya gusto personally. Pero pag magtatrabaho kayo, dapat maayos. Hmm. Kasi sa part ko naman, hindi ko naman na uh, experience yun. Pero kung mindset at mindset lang kasi pag-uusapan, lagi ko na lang kasi iniisip yung reason ko kung bakit ko nandito. Oo, so, uh, true. So, nandito dito ako para magtrabaho. So, para magtrabaho, kumita ka, then makapag-save ka. So, yun na lang. Yun na. So, yun nga, misa naiisip ko sa work. Misa nasa-stress ako sa ano, sa work kasi ang dami nilang issue. And then sa workload din. Mm-hmm. Kasi minsan may mga ka-work ka din tamad na ikaw, ewan ko, siguro tayo mga Pinoy, pagkita natin toxic or sobrang daming gawa, talagang mabilis tayong kumilos talaga. Ayun din Parang ta- natural oh. siya sa atin. May iba naman, 30 meses na nakapasok, hindi pa rin sila nagsisimula. Talaga nagdadandalan pa rin sila. Talaga maiiyamot ka naman talaga kasi. So, pero still, at din, if may shift, naisip, naisipin ko talaga na satisfied ako. Alam ko sa sarili ko, madami akong natapos. Mm-hmm. Nagawa ko sila ng maayos. And syempre, pinakamasaya sa lahat is malaki yung body. <laughs> <Ayun. laughs> yun, yun yung nakita ko sa, kagandahan naman, o, o, o kaya yung advantage natin, na uh, yung experience natin sa Philippines mm-hmm. na Sanay tayo sa toxic environment. So, mm-hmm. so kaya natin mag-multitasking kung mm-hmm. pwede nagsesentric ka na ng ur- for urinal- urinalysis na gagawa ka na ng CBC. So, ah, okay. so yun yung maganda na, na-adapt natin sa mm-hmm. uh, experience natin sa from the Philippines. Mm-hmm. So, nung, kaya usually gusto nila yung mga Filipino mm-hmm. uh, yeah. diba? na parang kilala nila tayo na na masipa again then yun nga kaya natin uh, mag-work mm-hmm. with the team and mm-hmm. then kahit na ang supervise tayo kaya din natin yeah. so um, at your age <laughs> na parang uh, uh, para sa akin kasi at your age na, na napakabata pa and then you already reach your uh, hindi ka pa naman for me yeah, you're, you're still not on your peak But you're, I can say that you're already successful. So, um, um, what can you s- uh, say about for our uh, mga kometek natin o yung mga police natin sa Philippines na undecided pa na mag-abroad kaya ako kasi parang hindi ko kaya. So, m- para sa iyo ba meron bang right age? Kasi for, uh, for my part, I was already 26 when I decided to... To work abroad so uh, at, uh, but at your age you're still you're already here for Over. four years right oh, coming five years so yun so may para sa iba meron bang right age yung pag abroad o kung na feel nas nandun ba yun sa parang feeling mo mm-hmm. na ready ka na o so what can you say about that kasi nag move ako dito sa Australia is ano ko 22 22. When I was 22, <laughs> parang palabay-labay pa lang ako sa... 22. Sa, ano, oh. So parang pinaka naging ano ko talaga noon is... The original plan kasi is mag-work lang ako one year, then magsasada ko ng med. Oh, so, Yun so, yung okay. pinaka. So, Pero mm. kasi um, kaya naman namin, pero parang nakita kong mahihirapan. So ayaw na lang ganun. Hmm. So parang Kasi you are second Oh, pangalawa ako sa amin hmm. So apat kami So may dalawa pa ang sunod sa akin So pag kinomplete Ewan ko, ganun yung thinking ko so, meron, Medyo mature ng konti Hindi ako yung lumaki na ang sarili ko lang So ibig sabihin, yung pag-abroad mo uh, You decided for yourself Ah, for, for my own Mm-hmm. And syempre, I mean, sarili kong desisyon, eh, walang yeah, nag- wala nag- sabi sa akin na ano. Oo, oh, uh, kumbaga, hindi naman nila sinabi na uh, hindi, uh, parang hindi natin kaya ituloy ng med, um, med so mm-hmm. magtrabaho ko muna, hindi naman gano'n. Ah, hindi naman. Kasi, alam ko mga magulang is, they will do everything naman mm-hmm. sa ano. And yun, basta ba walang nag, ano sa akin na mag, ano, basta ang pinaka thinking ko lang noon is, I want to earn more 
Mm. Hindi lang siyempre, siyempre number one, honestly, is para sa akin. And siyempre, sa family din and all. So, ang pinaka ma-advise ko lang is, kung malakas yung loob niyo talaga. Kasi pag nag-abit so, ka, walang, walang tamang edad. Walang or... tamang edad naman. Kasi it's, I mean... Hanapin niyo siguro yung purpose. Ah, oh, okay. Siyempre, purpose sa sarili or kung may purpose ka sa para sa family, then you you assess yourself if kaya mo talaga yung malas talaga yung loob mo. Pero actually nung nag-move ako dito, medyo ano pa rin ako, para feeling ko mahina pa rin yung loob, loob mo. Pero nung nandito na ako, syempre na experience ko na yun, hirapan na ako. Kasi one thing, siguro medyo mabago para sa iba, ang pinaka one thing na na-feeling ko na hirapan ako is transpo. Sana niya akong sundo eh. Ah, okay. So, medyo na ano ako. So, was parang lagi lang kasi akong optimistic kasi akong tao. Gusto ko, as much as possible, lagi akong positive. Siyempre, may times oh, na medyo nadadown ako. Pero, kinabukasan, kailangan akong maging positive palagi. Oh, lalo na Yun. kasi, lalo na siguro kung, kumari, nag-move ka sa isang place. Mm-hmm. Kahit na hindi sabi, kahit na sabihin natin hindi sa abroad. Kapag mm-hmm. nag-move kasi sa place, so ang maasahan mo lang, sarili mo talaga, mm-hmm. diba? So, yun. Basta pag, for example, nandito ka na, syempre, may times na pang hina ka ng loob. Syempre, think positive lang, syempre, dasa, syempre, tsaga. Laging tsaga. Mm, okay. Kasi natutunan ko naman, hindi ka naman basta makakasungkit na yun na agad ng instant lang. Wala talagang ganun. Tsaka para, yun nga, so mm-hmm. nabanggit mo na nga yun. So para sa akin, mas, alam mo yun, yung, yung mas feel mo, Hmm. yung success mo kapag nalampasan mo yung hirap. Yeah. Yeah. Uh-huh. Totoo. Hmm. Uh, so, um, ano pa yung, eh, ano pa yung may bibigay mo um, advice hmm. sa mga uh, kapwa metric naman natin na nasa abroad na. Pero, uh, nahirapan sila labanan yung Uh, homesick, homesick. Na, uh, homesick naman. Ako, dumaan din ako sa pagiging homesick. So, may times na na umiiyak ako na kahit sa bus. Umiiyak talaga ako. Mm-hmm. So, so, ano lang is, ano, stay connected with the family. Ay, yun nga, mas worth, it, mas worth it kayo kasi yung, yung time nyo na nag, yun nga, yung time mo na uh-huh. nag-abroad ka, meron ng video call. Kasi nung time ko, wala. As in, walang uh-huh. Uh, kailangan mong tumawag so napak, napakamahal <laughs> so hindi ka naman pwede everyday tumawag diba? kasi ang mahal mahal ng, ng tawag so, so yun. yun pati ano, syempre build friendship din pero pipiliin mo din yung friends na makakasama mo then you're lucky if you'll find someone <laughs> katulad na rin nangyari sa amin ni Lovie na yun as in wala yung pinihomsi ko <laughs> Kasi nandito na ako sa buhay mo. Yeah. <laughs> <laughs> yan nun, yan. Yan naman. Kahit LDR kami noon, ano, nawala yung homesick ko. Yeah. Kasi you have someone na to open with. Yan. And to share your everyday life. Ganun. Na kahit yeah. na may may iba na nagtataka o nagtatanong na bakit kailangan uh, mag-usap araw-araw o mag-update sa isa't isa. <laughs> Oh, but anyway. <laughs> mm-hmm. Um uh, so nabanggit mo nga nabanggit mo na rin yung yung kailangan kailangan rin naman eh uh, kumbaga be friendly pero oh. kailangan mong pumili. Oh. So ano ang masasabi mo sa sa mga kasi alam ko hindi rin naman na, kumbaga i, i in general na lang natin uh, ano yung masasabi mo sa mga kapwa Pilipino na rin natin na na Uh, ayaw ko sabihin na nagte-take advantage mm-hmm. pero pero yung ma- may may mga ilang Pilipino din na yung mga ma- kung sino pa yung matatagal na sa abroad ay sila pa yung parang um, uh, uh, I don't know how to to say or how to yung right term ba pero uh-huh. kumbaga sila yung medyo nagmamalaki na ayun sabihin natin ganun. isla humble Kumbaga, oh, kung ano, ano may narating nila. So, ano yung pwede mong may advice sa amin para paano i-deal yung mga ganong klaseng tao? Mm, 
Siguro ano pag ganun, actually pag nakakamit ako ng ganung people, mm. I, I really distance myself from them. Talaga kasi parang alam kong aanhin lang naman ako ng mga to, parang paplastikin lang naman mm. ako ng mga to or may mga Pinoy din talaga dito minsan na sila pa yung mag talagang magpa, for example, papahamak sa iyo mm. or talagang titingnan ka ng mali, maliit mm. Mm. kasi nagsisimula ka pa lang pero I'm just really lucky na nung nasa Melbourne ako noon kasi tumira ako sa family friend namin mm. sa mga kapitbahay namin is Pinoy napaka swerte ko kasi yung mga anak din nila na kahit doon na sila lumaki sa Australia na super tagal is the way they raise their children is ano, in a Filipino way pa rin. Okay. Kaya medyo... Very traditional Filipino style. Uh, pero syempre, for example, bubunta kami sa mga handahan. Yan, uso dito yung mga party. Uso, uso ang Sharon yan. So, <laughs> mga party, party, ganyan. May mamimit ito talaga mga Pinoy na talagang high talaga yung team nila sa sarili. Uh, syempre, nag-high pa rin ako. How are you po? Ganito, ganyan. Pag tinan ko, makapagkwentuhan ka. Pero, yun nga, sometimes, minsan din, hindi mo din kailangan totally i-share with them lahat. Lahat. Kasi minsan, iba yung tingin nila sa ganun. Mm. Kasi minsan, kwekwentuhin ah, ka lang nila para malaman nyo oh. kung ano lang yung pinadanan mo. Yeah, But true. they... They, they don't care actually na kung ano yung pinagdaanan mo. Yeah. They just want have to some uh, information just to uh, parang alam mo yun, may, may i-share li- sa iba. May like, chismis lang. Oh, Gosh, yeah. mm-hmm. Hi, Tess! <laughs> so, yun. Um, so, yun. Um, I think we we talk uh, parang we covered all of the things na rin na kailangan natin ma-share sa kanila. So, uh, parang uh, final uh, final advice na lang o uh, ano mo yung masasabi mo sa ating mga uh, nagpapalo sa page natin na 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 tao dito. Advice na lang kung paano nila ma- ma-re-reach yung parang goal nila. So, okay. yun, parang gano'n na lang. Parang final Uh, mm-hmm. advice or comments for them? Um, sa atin kasi mga Pinoy, lagi tayo may timeline, diba? For example, in this year, ganito, ganyan. So, for example, hindi man siya mangyari. Mm-hmm. Siyempre, masasad ka, ganyan. Pero, ako sa experience ko, talaga is lagi, you try and try. Mm-hmm. Pero siyempre, for example, if you try over and over again, siyempre, madidiscover mo na dapat para medyo may ibahin ako ng konti. For example, sa CV siguro, mali yung CV ko. Or the way I answered in the interview, baka kailangan kong ibahin yung technique. And siguro, overall is you focus, you dasal, mm. and you prayers, just play uh, prayers. Yeah. And confidence din sa sarili. And siguro, isa din sa mga advice to na huwag din mamasamain mm. ng iba. So, kung gusto nyo mag-abroad, for example, for the new graduates, invest in yourself before going abroad. Invest? Uh, I mean, invest in yourself in career sa Pilipinas. Uh, career wise, okay. Kung, for example, you work one, two years para pagdating mo ng abroad, competitive ka. Oh, lalo na tumataas ngayon yung competition. Uh-huh. Kasi ang dami. Nung time ko, as in, konti lang kami. Ah, uh, so kumbaga may competition pa rin kasi pataas ng points kapag mag-apply ka ng visa. So, pero ngayon parang napakadami na, 'di ba? Kasi lalo na 'yung nagkakaroon na ng mga uh, vlogger na nagche-share na kanila ang mga paano ginawa. So na nagkakaroon ng idea 'yung ating mga uh, kapamilya natin. So, so first choice mo ba 'yung Australia o No, New Zealand. Okay. So, so, so mga ganong pagkakataon, kasi may mga nabag... Sabi ko, final na, di ba? Itak na na lang. Hindi, okay lang. Kasi iano na lang natin. Kasi mara, may mga nababasa din tayo na nabari, nag-try sila ng Australia, pero hindi nila hindi nila ma, makuha. Tapos, 
uh, uh, mag switch na lang sila ng kunwari let's say US o kung Canada so ano masasabi mo sa ganun eh mas ma okay ba na meron kang parang uh, options or mag-stick ka kasi gusto mo dito mas uh, mas okay na doon ka na lang mag-focus you mean for example nandito ako sa Australia hindi yung kunwari ma, ah, okay. ma uh, mag for the for okay. their application so ah, okay. kunwari kasi kunwari may iba tayo na mga kaibigan na ang gusto nila Australia pero hindi nila makuha yung points na kailangan so mm -hmm. hindi sila makakuha ng invitation to apply mm -hmm. siguro for example kung nasa Pinas ka pa tapos pipili ka pa lang talaga ng country na pupuntahan mo syempre lucky ka if you have the financial resources mm -hmm. pero for example mga apply ka sa Australia talaga kung maabot na ng years malami ka na mm -hmm. magagasto siguro it's time to ano have another option and try another country. Baka say, hindi din para say or yun nga. Kasi for example, tumbaga siya ng 3-4 years, parang medyo baliktad ka na pag sa Australia eh, pag ganun katagal. So, you choose US or whatever country you like. Okay. Yun. Pag pili mo nga na parang, minsan kasi nafeed mo na din yun or syempre you ask the heavens then mm -hmm. God niya. Yun nga, nabigyan ka ng sign or mal malinawan ka kung ano ba talaga na dapat mong gawin. Yun. You weigh all the ano, options, the consequences. Okay. So, ito, pinaka-last na. Last na. Last na talaga, guys. So, uh, so mga, kasi nga, tinawag yung ating page na Pinoy Metric in Australia. So, uh, Australia talaga yung ating, ano, uh, kumbaga, Uh, sineshare natin sa ating mga uh, kaibigan metek sa Pilipinas o kung saan man from, uh, actually may mga uh, uh, working na talaga sa Middle East na gustong mag move dito so bigyan mo kami ng uh, reason why Australia so para ma-boost yung eagerness namin na ah uh, kailangan ko ipagpatuloy kasi may mga may mga uh, may message din sa akin through email o kung uh, saan man na sinasabi nila na nakapag games na sila ah, nakapag assess na sila sa games then for exam na and then parang uh, na aanuhan sila na na pinahinaan minsan ng loob kasi parang medyo matagal na hindi sila mm -hmm. nakakuha ng ano so why Australia? Syempre, last na, night, as in last night so why Australia? syempre, bukod sa sahod syempre in all countries na pag nag-abroad ka laging sahod number mm -hmm. one pero para sa pinaka number one is work-life balance Even though na banggit ko yung overtime before, the overtime is volunteer. Hindi ka pinipilit. Yun. So work life balance talaga dito sa Australia. So pangalawa is healthcare. Sure, na pa kaganda. Ah, maganda healthcare. Sure, yeah. Nas subuk, nas subukan na lang. Yeah. And the environment too. Alam mo yon. Even though very very family oriented ba? Ah, oh. Ang ano dito. Kasi for example, the, your work, if you're working day 5 o'clock, 4, tapos the shops closes at 5. Kasi parang yung pinaka-goal nila is when it's dinner time around 6 o'clock, everyone is already at home. Mm -hmm. Kung baga, it's already the family time. Pati yung mga kinds of leave nila, merong sickly family leave, carers leave, Cares madaming leave, leave na for example, yeah, for example, long ano, service leave, yeah. Yung, for example, yung habang may, ana, may anak ka na may activities sa school, na you need to go out from work, napaka-considerate nila sa ganun. Sa ganun bagay. Kahit nga magka-anxiety ka, may leave ka na. Ah, oh, parang mayroon lang nabasang <laughs> parang stress leave. Yeah, na, okay. pwede, so, pwede din yun. Yeah. So, yung long service leave naman, guys, uh, uh, parang ma-avail mo yun o parang, uh, uh, yun nga, parang, tawag dito, pwede mo siyang magamit kung parang I'm not sure if it is five years, five if, years. if you're employed for five years or ten years five, five years five years so uh, kung mare employed ka sa isang company ng for five years so meron kang additional na two months or one month two months sa uh, atin two months uh, so it depends on the company mm -hmm. that you're working Maternity for maternity okay. leave sa company namin is six months bukod pa yung sa bibigyan ng government okay tasi uh, sa papala is mga sa Australia is yung superannuation mo Ah, okay. Yun yung parang binibigay ng company certain percent. So para ba siyang SSS sa, sa Pilipinas sa atin or? Piling, parang 
Pero, pero not parang ganun totally. yung parang ganun ganun uh, kumbaga kung i-explain na lang natin ng in no, simple way. Oh, what's your retirement? Eh, kung in, in uh, simplified explanation, parang ganun kasi magbibigay ng contribution si company. Actually, yung company lang, uh -huh. kumbaga, optional kung gusto mo magdagdag para uh -huh. mas malaki yung makuha mo. So, yun pala. Mas maganda siya sa SSS kung tutusin kasi. Oo, oh, kasi malaki yung makuha mo. Kasi parang sa SSS or something is may certain amount lang ata. Hmm. Parang 5K. Parang, ewan ko. I'm not sure din. Parang ganon. Pero dito, kung ano talaga yung pinagtrabahuhan mo and all. Yun nga yung sabi sa akin na one time, may nakausap akong dentista. Initerver niya ako kung ilan taon ako dumating dito. Yun nga, nalaman niya na 22 years old ako. Sabi niya, ah, grabe, pagdating mo na 30, ang laki na na superannuation mo, maya mo ka na. Hmm. <laughs> Yun yung sabi niya sa akin. Yun. So, Which is parang true kasi pag chinecheck ko siya, malaki talaga siya. Uh, tsaka, may option din na kung, kung gusto mo mag-self-contribute. Mm -hmm. So, mas malaki, syempre, yung makukuha mo. Yun nga lang. Ah, uh, syempre, delete 'yung sa mo kasi kinokontribute man na rin sa ano. Uh, Oo, pero nilang lang live within your means. Mm, so, so, so ayun na. Ah, so, uh, we have to say uh, goodbye na for now for for the for our fir first episode. So, first episode. Uh, first episode. So, sa so mga second second or mga next episode natin. So, ayun na, bangin na lang, guys. So, magta-try tayo mag-interview ng mga successful medic natin para makapag-share din sila ng successful stories nila, katulad ni YFE. And then, for the name of our <laughs> program, actually, Equus Morpolo Morpology Night. So, magkakaroon sana tayo ng parang uh, game about sa morpology. Kas kaso nga, dahil nga, uh, impromptu lang to, wala kami yung prepare. So, sabi na sabi uh, sabi ko sa kanya uh, actually matagal yun nga matagal ko siyang nililigaw na kasi gusto ko sa first episode is special so uh, siya lang talaga ang dapat uh, mauna ba na ma-interview natin so yun and then yun nga dahil nga uh, pre-nut photoshoot namin kanina so para nagka nagkayayaan na lang na ngayon na natin gawin so wala kami kahit na anong preparation o program so kaya parang umabot na kami ng one hour so kwentuhan <laughs> natin ano to so just to uh, cut the story short so in, wala kami preparation sa sa episode na to so ayun guys so uh, hopefully meron kayong nakuhang uh, mga uh, information o yung mga uh, advices na pwede nyo ma, ma may apply sa sa inyong medtech life o kung ano man yan so ayun Hopefully, maging successful ang lahat and God bless us all. So.